नेपाल ने आपने कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति चाँड पाने संकेत देखिए आईतवार समृद्ध नेपाल का कृत्रिम बौद्धिकता रोजगारी को अवसर नारा का साथ काठमंडू में आयोजित एआई सम्मेलन में बोलते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय की सचिव प्रमिला देवी साक्य बज्राचार्य एआई नीति में मंत्रालय ने काम कर अब को छ महीना में नई नीति को मसौदा तैयार होने जानकारी दिए एआई पोलिशी निर्माण करो खाल पोलिशी बन बनु पर्द भय में विभिन्न सरकार द्वारा निकायला एवट मंच में राखे रा, तो धारणा बुझने इसको जोखिम तथा फायदा को मूल्यांकन करने यो कार्यक्रम को प्रमुख लक्ष्य रहे यो कार्यक्रम का अंत में हमी एआई पोलिशी निर्माण करना को लगी आज दिनभरी भैया छलफल उठे प्रश्न को तथा तैं छलफल भैया विषय एटा संकल्प तैयार करी हमी नेपाल सरकार सो संकल्प पेश करने कार्यक्रम रहे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने एआई पोलिशी को कार्यक्रम यही आर्थिक वर्ष देखि सुरू कर यो पोलिशी निर्माण कर विभिन्न स्टेक होल्डर्स को छलफल आवश्यक हो अनुसार हमी सकेसम छिट्ट यो एआईसी पोलिशी बनाएर हमी ने सरकार पेश करने तैयारी में रहेगा नेपाल ने एआई नीति तैयार कर रहता अमेरिका बेलायत जस्ता अन्य देश को जस्तु नई आपको देश को आवश्यकता ध्यान में राखी नीति तैयार करूर्ने इंटरनेशनल एसोसिएशन अफ रोबोटिक्स एलायस का उपाध्यक्ष ओलिवर टीएन बताऊंस Let's not look at the United States or United Kingdom. They're too far away, very difficult to reach. Look at neighboring countries where you have a similar environment, similar needs, and do a collective discussion on how you can grow together. I think that's being very positive. Competency development is a big issue. You build the talent, they cannot find the local jobs, they go overseas. Yeah, that's a problem. Every country, developing country has a problem. I think we can need to do it two way. Do not be afraid of building your own local talents but think about attracting overseas mnc's to come and invest in your country so that your talents can then be employed by this foreign companies नेपाल ने आपको एआई नीति बना रोजगार व्यक्ति प्रतिस्थापन करने नई सब मानस का लगी एआई उपयोगी होने गरी नीति तैयार करने कुछ में जोड़ दिखने एलान ट्यूरिंग इंस्टिट्यूट में रोबोटिक्स विषय का प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार सेतु को भनाई Um, and one thing uh, from my experience, based on doing the same in UK, uh, we have got a significant experience creating white papers and developments within the uh, number 10 and, and the UK government. Uh, and in particular for Nepal's context, what is very important is to understand that the uh, the development with AI is to for the good and the benefit of everybody, so that the society does not get left over. It does not. Get uh, there are some parts of the uh, society that really it does not get left back, and and the progress and the benefit is felt by everybody. So one of the key major aims of AI is poverty alleviation, as well as creating new opportunities uh, when jobs get displaced. And I'm sure um, as part of that white paper and the policy making, the government will take this into account. Good City Foundation का founder Andre Kuag भने नेपाल सरकारले कुनै एक क्षेत्रलाई प्राथमिकता मा राखेर AI नीति कार्यान्वयन गरी विस्तारै पछि अन्य क्षेत्रलाई पनि समेट्दै लैजानु पर्ने बताउँछन्। Nepal has to develop more clear and also a progressive blueprint regarding the AI and also robotics tech innovation blueprint uh, where the country should decide what would be the prioritized industries to develop uh, instead of a wide range of sectors uh, so for example hong kong has been starting from a banking and financial sector and undergoing the digital transformation with ai and then follow with the advanced manufacturing and robotics and so on so i believe what nepal government has to follow next step shall be uh, deepening and also enhancing the detailed steps of the blueprint for the economic and also deepen the uh, 
blueprint and also the roadmap regarding the tech, innovation and science uh, initiative of Nepal. One thing that I also highly encourage and also love to looking forward is uh, seeing the Nepalese government to be more open and uh, uh, to be more open regarding how to collaborate with a uh, wider range of experts and also foreign organizations like ourselves. So uh, we would love to see more uh, international working committees regarding uh, such uh, industrial revolutions and also just digital transformation committees. Uh, what's more would be how SMEs and also business leaders, investment community could be engaging in policy formulation so that the policies are not just for industries, not just for technology regulations, but also encouraging SMEs, business sectors to adopt so that the economic benefit could be brought and also more uh, financial and economic values could be generated for the national growth. सरकारी सेवा का लागी केंद्रकित प्रणाली विकास करनु पड़ने दयेसिया फाउंडेशन का डेटा गवर्नेंस डायरेक्टर सोजना महर्जन को भनाई सा एआई ले डेटा मा आधारित भय रख काम करने भय काले डेटा मैनेजमेंट और सुरक्षा मा सरकार ले काम करनु पड़ने उन्हीं बताऊं सिन एआई को जेनरेशन मा जाने बेला में जाए हम � कई बाई तेईस वड़ा पनी आए मिले सिस्टम्स और चलाए रह पाऊँ सो है ना अब राम रो सिस्टम को कुरा कर दाचे हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम रे एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम में जाए मिसन एक दम ही ढेरे ही राम रा डेटा आ रहा है तो यो डेटा आ रहा है सब वही बाई करना पनी नेपाल को छुलो समस्या बनी कुछ डेटा मैनेजमेंट कुछ हो है ना डेटा मैनेजमेंट कुछ हो अब नेपाल को अब केंद्रीय स्तर में बनने पर दाचे आने संग जाए अब आजीआईटीसी जस्तो सॉर्बर आ रहा है तो यो सॉर्बर आ रहा है कुछ ऐ विश्वास नहीं आता चाहे कोई ले कोई � इसलिए कर रहा था यानी लाजे इसे फाउंडेशन ने यूडीटा फॉर डेवलपमेंट को प्रोग्राम को थ्रू बाला जाए अल्टरनेटिव मोडालिटी और क्यों उन जा बनने वाला एक्सप्लोर करी डाट सोम बनने जाए अमिस्तानीय सरकार और उन जाए कसरी डेटा मैनेजमेंट लाजे एक एक तरीका ले मैनेज करियो बने ए उटा पॉट हैंडओवर करना पड़ी तैयार नहीं छुआ बचाए